வணக்கம் நான் பிருந்தா ஆனந்த் ஃபிசியோ தெரப்பிஸ்ட் அட் ஸ்மைல்ஸ் ஃபிசியோ ஃபிட்னஸ் அண்ட் பியூட்டி ஸ்டூடியோ படப்பை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் இதை ஒரு வாட்டியாவது நம்ம வீடியோவில் தேடியிருப்போம் ஏன்னா இந்த இந்த பிரச்சனை வந்து யாருக்கு தான் இல்லை எல்லாருக்குமே இருக்குது நம்மளோட இடுப்பு பேக்கு தொடை இதெல்லாம் குறையணுன்றது எல்லாருக்குமே ஆசையாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ட்ரெஸ்ஸஸ் போடும்போது நம்மளுக்கு மேலே லூஸாக இருந்து கீழே ஃபிட் ஆகலைன்னா நல்லா இருக்காது நிறைய பேருக்கு இடுப்பு தான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போடும் அதுவும் பெண்களுக்கு ரொம்பவே கஷ்டம் இடுப்பு பகுதி கல்யாணம் ஆன பிறகு மேக்ஸிமம் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் எல்லாருக்கும் இடுப்பு பகுதி பெருசாகிடும் அதை முதலே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணி குறைக்கலன்னா இன்னும் அதுக்கப்புறமா குறைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் சிம்பிள் எக்ஸசைசஸ் பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் வந்து வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஆனால் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடுப்பு தொடை பேக் மூணுமே வந்து நல்லா ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸசைஸ் வந்து பெல்விக் பிரிட்ஜிங் வித் ஒன் லெக் ரைஸ் கால் மடித்து வச்சுக்கணும் கால் மடித்து வச்சு இடுப்பு தூக்கி ஒரு கால் மட்டும் நீட்ட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கால் நீட்டி ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு தூக்கும்போது மேலே தான் தூக்க வரும் பட் நல்லா எந்த அளவுக்கு கீழே இறக்கி தூக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இடுப்பு நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் ஸோ ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு பக்கம் டென் செகண்ட்ஸ் பண்ண பிறகு மாற்றி இன்னொரு பக்கம் அதையே திரும்ப நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் இது மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் மாற்றி மாற்றி நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் செட்ஸ் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு பேக் நல்லா ரெடியூஸ் ஆகும் தை ரீஜனும் ரெடியூஸ் ஆகும் பேக் பெயின் இருந்துச்சுன்னா கண்ட்ரோல் ஆகும் ரொம்ப எஃபெக்டிவான எக்ஸசைஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸசைஸ் ஆப் கிரன்ச்சஸ் மேலே சீலிங் பார்த்து படுத்துக்கிறோம் முட்டியை நல்லா மடித்து வச்சுட்டு கையை பின்னாடி தலைக்கு மேலே கொண்டு போய் வச்சுட்டு தலைக்கு பின்னாடி கொண்டுட்டு இப்போது ரெண்டுத்தையும் அட் அ டைமில் எழுந்து முட்டியை தொட்டுட்டு படுக்க போகிறோம் இந்த எக்ஸசைஸ் அப்பா அப்டமன் லோ அப்டமன் ரெண்டு ரெண்டு பகுதியும் குறைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங்கில் இல்லைனா ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் வயிற்றில் நல்லா ப்ரெஷர் போகிறது தெரியும் இன்கேஸ் பிகினர் எனக்கு இது வரவே இல்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க ஃபஸ்ட்டு தலையை மட்டும் தூக்கி ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணிவிட்டு எழுந்து முட்டி தொட முடியும்னா தொடலாம் அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு அடுத்து கீழே நீஸை மட்டும் செஸ்ட்டுக்கு கொண்டு போயிட்டு கீழே வைக்கலாம் ஸோ இப்படி பண்ணாலும் அப்பா ஆபும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் லோ ஆபும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போ நம்ம பண்ண போகிற எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ஃபேமிலியர் பிளாங்க் பிளாங்க் ரொம்பவே எஃபெக்டிவான எக்ஸசைஸ் டெய்லியுமே நீங்கள் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பிளாங் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய லூஸ் மசில்ஸ்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் ரொம்ப ரைஸ் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சமாக ரைஸ் பண்ணி ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் எவ்வளோ தூரம் உங்களால் ஹோல்ட் பண்ண முடியுமோ பண்ணிவிட்டு பொறுமையாக கீழே இருக்கலாம் இறக்கி ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் நல்லா ப்ரீத் பண்ணிவிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இதை கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால் எவ்வளோ நேரம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ நேரம் இதை பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹோல் பாடி ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் எஸ்பெஷலி உங்களுடைய வயிறு சைட் வயிறு எல்லாமே குறையும் இப்போ நம்ம பண்ண போகிற எக்ஸசைஸ் வந்து சிசர்ஸ் அண்ட் வாக்ஸ் மேலே அண்ணாந்து பார்த்து படுத்துட்டு காலை லைட்டாக தூக்கி சிசர்ஸ் மாதிரி மேலேயும் கிளியும் ஆப்போசிட்டாக பண்ண போகிறோம் இந்த எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு லோவர் ஆப்ஸ் தைசர் நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் இது மாதிரி ஒரு டென் டைம்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் பிரேக் எடுத்துக்கோங்க பிரேக் எடுத்துகிட்டு உடனே இப்போது அதே பொஷனில் வாக்ஸ் லெக் வாக்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸசைசஸும் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் உங்களுக்கு தை ரீஜன் பேக் ரீஜன் அண்ட் லோ ஆப்ஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே எஃபெக்டிவான எக்ஸசைஸ் ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக இருக்கும் பட் பொறுமையாக ஃபைவ் ஃபைவாக நீங்கள் பண்ணி ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வரைக்கும் ரிப்பீட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம பண்ண போகிற எக்ஸசைஸ் சைக்ளிங் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் எல்லாம் ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க இது மேல் வயிறு கீழ் வயிறு தொடை எல்லாமே குறையிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க இல்லை வயிறு பெருசாக இருக்கவங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அப்படி கஷ்டமாக இருக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு கை முட்டியும் ஆப்போசிட் கால் முட்டியும் தொட்டு ஃபஸ்ட்டு பழகின பிறகு நீங்கள் வந்து சைக்கிளிங்கை பொற
ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்பென்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணி எவ்வளோ கவுண்ட்ஸ் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் எல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் கண்டிப்பாக வார்ம்அப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதுதான் உங்களுக்கு மசில் இன்ஜூரி இல்லாமல் இருக்கும் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ வார்ம்அப் பண்ணிவிட்டு எதுவுமே ரெண்டு மணி நேரம் முன்னாடி வரைக்கும் எதுவும் சாப்பிட்ருக்கக்கூடாது காலையில் பண்ண முடியாதவங்க எப்போ வேணால் பண்ணலாம் ஆனால் ரெண்டு மணி நேரம் முன்னாடி சாப்பிட்ருக்கக்கூடாது வெறும் வயிற்றில் பண்ணுற எக்ஸசைஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லது தான் அப்படி பண்ண முடியாதவங்க ஜஸ்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ் முன்னாடி சாப்பிட்ருந்தீங்கன்னா எப்போ வேணாலும் இந்த எக்ஸசைஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு டென்லேருந்து ஃபிஃப்டின் டைம்ஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கஷ்டமாக இருக்கவங்க ஒரு பிகினராக நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற அந்த எக்ஸசைஸை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு கிராஜுவலாக அப்புறமா நீங்கள் இந்த எக்ஸசைஸ் இன்டென்ஸ் எக்ஸசைஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாருமே வந்து எல்லா பெண்களும் ஃபாலோ பண்ணலாம் பேக் பெயின் இருக்கவங்களுக்கும் இது நல்ல ரிலீஃப் கொடுக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் எல்லாம் காலையில் எழுந்த உடனே ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒதுக்கி கொஞ்சம் ப்ராப்பர் நல்ல ஒரு உணவு கட்டுப்பாடோடு ஏன்னா இடுப்பு பகுதி வெயிட் போடுறதுக்கு ரீசனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாப்பாடு போய் அங்கங்கே ஃபேட் கலோரிஸ் நிறைய இடுப்பில் தங்குறது தான் நிறைய ஹெரிடிட்ரியாக அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கவங்களுக்கு நிறையவே இடுப்பு போடுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது அவங்களாம் கண்டிப்பாக ஃபுட்டில் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெகுலராக இந்த எக்ஸசைஸை ஃபாலோ பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு என்னடா இது ஒரு வாரத்துலேயும் நம்மளுக்கு வித்தியாசம் தெரியலேன்னு விட்டுட்டிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு மாதத்துலேருந்து மூணு மாதம் வரைக்கும் இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இது கூடவே ஃபுட் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் வாக்கிங் போங்க ஒரே இடத்துல ரொம்ப நேரம் உட்காந்துட்டுருக்காதீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப